bird on a tree. I'm just sitting here. वावी जो है बहुत वक्त से जो है प्रॉब्लम्स में चल रही है हर तरह से जो वावे के लिए न्यूज़ है वो अच्छी नहीं निकल कर आ रही है लेकिन अब वावे इसके सॉल्यूशंस क्या करेगी लेट सपोज ये 100 परसेंट मेरे ख्याल से कंफर्म ही हो सकता है कि जो गूगल है मतलब जो यूएस है वो हमेशा के लिए ट्रेड वहाँ जो चल रहे हैं यूएस और चाइना के बीच वो वावे को जो उसमें पूरी तरीके से पिस जाए और कोई भी यूएस की कंपनी वावे के साथ पार्टनरशिप ना करे तो अब क्या होगा दैट सब कुछ वावे के जो पुराने डिवाइस हैं उनका क्या होगा क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर वावे अगर डिवाइस जो उनको तो लाइसेंस मिला हुआ ही है कि एंड्रॉयड के दो ईयर तक के जो अपडेट्स हैं वो वावे के डिवाइस को मिलते रहेंगे लेकिन फिर भी वावे के डिवाइस को जो है वो अपडेट्स नहीं मिलेंगे और ऐसा इसलिए क्योंकि जो यू बी की कंपनीज है वो सीधे गवर्नमेंट से डायरेक्ट जाकर सपोर्ट में है और गवर्नमेंट जिसको सपोर्ट कर रही है फिर उसके बाद क्या क्योंकि लाइसेंस टर्म्स पटिशन सब सारे कुछ जो है कंट्रोल तो गवर्नमेंट ही करती है अब इसके बाद वावे क्या करेगी तो वावे अपने लिए कल अल्टरनेटिव ढूंढ रही है वावे के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं लेकिन सबसे पहले वहाँ पे जो है अपना खुद का ओ एस ट्राई कर रहे हैं जिसको बोल रहे हैं वो लोग होंग मैंग ओ अगर ये ओ एस मान लीजिएगा अगर ये चाइना में ही रहा और चाइना से बाहर इसको इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है तो हो सकता है वहाँ पे जो है वो इन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर सकती है और इन कंपनीज के नाम जो है आपको स्क्रीन पर जो है वो दिख रहे होंगे कि वावे जो है कि इनके साथ पार्टनरशिप कर सकती है लेकिन मेरी माने तो इन सभी ओ में सबसे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम जो रह रही है वो यही है कि आप इसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को नहीं ज्वाइन कर सकते और इसीलिए जो है वो वावे जो है ऐप डॉइड के पास गई और ऐप डॉइड से उसने जो है ऐप स्टोर बनाने के लिए कहा जो कि एक उनके जो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो वो डेवलप करेंगे अल्टरनेटिव ओवेज उस पर जो है ये वर्क करेगा तो अब क्या दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इन सारे ओवेस जो मैंने आपको बताया उसमें से जो काई ओवेस है काई ओवेस और टाइजन ओवेस तो मैंने पर्सनली जो है यूज़ किया है तो और टाइजन ओवेस जो है बहुत ही ज़्यादा घटिया ओवेस है कुछ भी उसमें जो है आपको नहीं मिलता लेकिन फिर भी अगर हम सत्रह हज़ार का स्मार्टफोन खरीद कर टाइजन को यूज़ करें यह कोई मतलब कोई ओर्थ नहीं करती है और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग जो इंडिया से बाहर हैं जिनके पास भी मनी है वो कुछ पैसे जो है तो एक्स्ट्रा देकर जो है वो दूसरे स्मार्टफोन जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं अगर आपके पास भी अभी तक कोई स्मार्टफोन लेकिन अगर उसका टेन डेज से रिटर्न पॉलिसी ज़्यादा हो गया है तो आप जो है गवर्नमेंट मतलब किसी भी नज़दीकी कोर्ट में जाकर आप उसको फाइल कर सकते हैं क्योंकि जो है चौदह दिन का जो है रिटर्न पॉलिसी जो होता है आप उसके तहत जो अपने स्मार्टफोन को रिटर्न कर सकते हैं तो आपने जहाँ से भी स्मार्टफोन खरीदा है आप प्लीज़ वहाँ से जाकर कॉन्टैक्ट कीजिए कि चौदह दिन अगर हो चुका है आपके स्मार्टफोन का तो आप उसको रिटर्न जो है वो कर सकते हैं विदेशों में तो बहुत सारे लोगों ने इस टर्म्स एंड पॉलिसी का यूज़ किया तो आप बता कि वावे क्या करेगी तो वावे सबसे पहले जो है एक नया ओएस जो है वो डेवलप करेगी अब वो ओएस डेवलप करेगी या किसी भी पुराने ओएस को लेकर उसी को यूज़ करेगी अब वो ये तो देखने वाली बात होती है लेकिन अगर हम बात करें अगर वावे लेट सपोज अपना कोई ओएस जो डेवलप कर लेती है तो उनके जितने भी जो स्मार्टफोन है उसमें वो अपडेट कैसे देगी क्योंकि वावे के जो स्मार्टफोन है वो बहुत पहले से ही जो है वो बिक रहे हैं तो सबसे पहले वावे क्या करने वाली है कि वावे जो है जितने भी अपने पुराने डिवाइस हैं उन सबको कट कर देगी जी हाँ जैसे पहले क्या होता था कि आपने किसी स्मार्टफोन कंपनी का स्मार्टफोन जो है वो परचेज कर लिया और परचेज करने के बाद स्मार्टफोन कंपनी और उस स्मार्टफोन के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं रहा क्योंकि आजकल जो है स्मार्टफोन कंपनी और और स्मार्टफोन के बीच एक रिलेशन है कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो है उनको प्रोवाइड करती है लेकिन अब नहीं तो वावी यही करेगी कि अपने जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उन सबको डीलिस्ट कर देगी यानी उन सबको जो अपडेट देना बंद कर देगी पूरी तरीके से और हंड्रेड एकदम वावे और उनका कोई रिलेशनशिप नहीं यहाँ तक हो सकता है कि आपके वावे के और ऑनर के डिवाइस में कोई प्रॉब्लम्स भी है तो उसके लिए भी अगर आप वावे के सेंटर में जाएंगे तो आपको कोई जो सॉल्यूशन है वो नहीं मिलेगा यानी पूरी तरीके से पुरानी सीरीज को जो है वावे बंद कर देगी और जितने भी वावे के नए स्मार्टफोन्स आएंगे नए लैपटॉप्स आएंगे नए मैकबुक्स आएंगे नए प्रोसेसर्स आएंगे वो सारे थर्ड पार्टी मतलब अलग अलग चीज़ों से जो वो बनकर आएंगे जैसे हम सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी बैंड कर दिया ए ने भी बैंड कर दिया है और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है वोडाफोन एन एस डी एसोसिएशन वाई फाई अलायंस वाई फाई अलायंस इस वायरलेस जो कनेक्ट डिवाइस है वो वो जो है वावे नहीं बना सकती तो अब क्या तो वावे के पास जो है विंडोज़ किसकी जगह वो लिनोएक्स तो यूज़ करेगी है नहीं और वावे के पास जो आई ओ एस लेने का कोई चांस तो है वह नहीं वो एप्पल तो वावे को देगी नहीं लेकिन अब ऐसा देखते हैं कि वावे जो है फ्यूचर में अपने लिए किस तरीके से अल्टरनेटिव को ढूंढ लेती है लेकिन मेरी मानो तो यही है कि वावे जो अपने सारे स्मार्टफोन्स जो है वो अपना जो कनेक्शन है वो काट देगी और आपके डिवाइसेस जैसे हैं वैसे
बहुत ही ज़्यादा डार्क हो रहा है दोस्तों ऐसी कंपनी के साथ आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा क्यों हो रहा है तो दोस्तों वावे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है दूसरी कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप करती मतलब मोस्टली 80 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड कंपनीज के साथ जो है वावे ने पार्टनरशिप किया है तो अब वावे क्या थे क्या है कि दूसरी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके उसके साथ आ, मतलब फ्रॉड करती फ्रॉड करती है और उसके साथ जो है वावे जो है वो उसके पेटिशंस को उसके जो भी उनके वर्क थे या उनके एम्प्लॉयज़ को जो है हायर कर लेती है एट अ हायर रेट पे और वावे के पास तो ये भी एक इल्ज़ाम लगा है कि वो यूज़र्स का जो डेटा है वो चाइना सेंड करती है और इसी कारण जो है यू ने जो है क्योंकि यू के क्योंकि यू और चाइना जो है वो काफ़ी मोस्ट डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है अगर यूएस का डेटा चाइना में जाएगा तो फिर चाइना वाले जो है यूएस से पहले वो टेक्नोलॉजी जो है वो बनाकर उसे पटिशन फाइल कर लेंगे इसे मेहनत किसी और के लगेगी लेकिन काम जो है वो किसी और ने कर दिया तो इसी के कारण जो है वावे को जो है वो बैन कर दिया गया लेकिन लेकिन अब वावे के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो इन सभी चीज़ों का एक अल्टरनेटिव ढूंढ ले तो उनके जो प्रोसेसर से आई थिंक वो जो है किसी दूसरे कंपनी से प्रोसेसर लेना ही पड़ेगा क्योंकि जितने भी सारे प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है वो सारे जो है वो यूएस के ही हैं अगर कुछ कंपनीज हैं जो कि थर्ड पार्टी तरीके से बनाती हैं जैसे मैं बात कर लेते हैं स्प्रेट्रम और कुछ कंपनीज़ की तरफ से तो शायद वावे उनके लिए कर सकती है तो देखते हैं फ्यूचर में वावे का क्या प्लान होता है तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही और फ्यूचर में जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर बता दूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए हर वावे डिवाइसेस के साथ हाँ मगर आपको वापिक फ्यूचर में कोई भी अपडेट देगी कि आपका जो सिस्टम का ओएस है वो दूसरे ओएस पे चेंज हो जाएगा तो उसके अपडेट करने से पहले एक बार मेरी वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि मैं आपको बता दूँ कि उसको अपडेट करना है या नहीं हो सकता है वापे आपको किसी नए ओ का जो है वो अपडेट दे देगी और फिर उस ओ में बहुत सारे बक्स होंगे और बक्स पर बक्स फिक्स करने के लिए आपके पास गूगल तो होगा नहीं तो वावे में जो है वो अपने कुछ चाइनीज सॉफ्टवेयर्स को डाल देगी और हो सकता है आपके पूरे जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो बिगड़ जाए तो इससे अच्छा है कि कोई अपडेट ही ना प्रोवाइड करो जैसे हमारा नॉर्मल स्मार्टफोन चल रहा है वैसे ही चलेगा क्योंकि हम इसी में ही खुश हैं तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों और अपनी राय जो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और क्वेश्चन के लिए आप मेरे यूट्यूब ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा तो दोस्तों मेरे साढ़े सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ थैंक यू